वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 4 of exercise 7.2 Question number 12 A dealer bought a number of eggs at rupees 36 a dozen and sold them at 50% profit find the selling price per egg so cp of 1 dozen eggs is equal to rupees 36 aur isko hum log aise bhi likh sakte hain or we can also write like this or cp of 12 eggs is equal to rupees 36 Why twelve eggs? Because एक dozen में twelve होता है. Now it has been mentioned that the dealer made a profit of fifty percent. So profit is equal to fifty percent of CP of one dozen eggs. All right. Therefore, profit is equal to क्या हो गया फिफ्टी परसेंट ऑफ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इज द कॉस्ट प्राइस राइट नाउ लेट मी रिड्यूस फाइव वन जा फाइव टू जा टू वन जा एंड टू एटीन सो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज एटीन पर डजन और राइट पर डजन पे उन्होंने अठारह रुपया का प्रॉफिट किया देफोर एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट दैट इज थर्टी सिक्स प्लस एटीन दैट गिवस अस रुपीज फिफ्टी फोर राइट अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर एग सो एस पी ऑफ ट्वेल्व एग्स इज इक्वल टू फिफ्टी फोर दे एस पी ऑफ वन एग इज इक्वल टू फिफ्टी फोर बाई ट्वेल्व दैट गिवस अस द आंसर रुपीज फोर पॉइंट फाइव जीरो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एग ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन इट सीज That Mr. Ghosh purchased wrist watches worth rupees sixty thousand. He sold one third of them at the profit of thirty percent, one third at the profit of twenty percent, and the remaining at a loss of five percent. We need to calculate his overall profit or loss percentage, right? So, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले it has been mentioned. That CP of wrist watches is equal to rupees sixty thousand. All right. So, or who pays one third of them at the profit of thirty percent? Therefore, CP of one third wrist watches is equal to. तो वन थर्ड का सीपी निकालते हैं सो दैट इज वन थर्ड ऑफ सिक्सटी थाउजेंड आफ्टर रिड्यूसिंग इट गिव्स अस द अमाउंट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड और राइट सो फर्स्ट वन थर्ड रिस्ट वॉचेस का सीपी हो गया ट्वेंटी थाउजेंड अगेन Next part of the question is that again he sold one third at the profit of twenty percent. Again, CP of one third wrist watches is equal to one third of the total CP. That again gives us rupees twenty thousand. Now let me explain. मुझे समझाने दीजिए. कि ये क्या है ये स्टेप क्यों मैंने लिया सो so, क्वेश्चन में क्या बोला गया था दैट मिस्टर घोष सोल्ड वन थर्ड ऑफ द रिस्ट वॉचेस 
एट द प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट तो ये पहला वाला वन थर्ड रिस्क वॉचेस का हम लोग सीपी निकालें और इसके ऊपर वो थर्टी परसेंट प्रॉफिट किए विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेटर फिर अगेन बोला गया था कि ही सोल्ड वन थर्ड रिस्क वॉचेस एट द प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो उसका भी हम लोग पहले सीपी निकाल दिए आया समझ में इसीलिए यहाँ दो बार वन थर्ड है अब आगे बोला गया है दैट ही सोल्ड द रिमेनिंग एट द लॉस ऑफ फाइव परसेंट देफो रिमेनिंग रिस्ट वॉचेस इज इक्वल टू वन वन हो गया टोटल नंबर माइनस ब्रैकेट वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री क्लियर नॉ लेटर सॉल्व वन माइनस टू बाय थ्री डिनोमिनेटर सेम है सो वन प्लस वन टू बाय थ्री अब यहाँ एल सी एम निकाले तो ये हो गया थ्री माइनस टू बाय थ्री दैट इज वन बाय थ्री सो वन बाय थ्री व द रिस्ट वॉचेज विच व लेफ्ट एंड उसको उन्होंने बेचा एट द लॉस ऑफ फाइव परसेंट अब इसका भी सी पी निकालते हैं सो अगेन सी पी ऑफ वन थर्ड रिस्ट वॉचेज इज इक्वल टू वन बाय थर्ड ऑफ सिक्सटी थाउजेंड दैट अगेन गिवस अस रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन बार वन बाय थर्ड वन बाय थर्ड वन बाय थर्ड हम लोग निकाले और तीनों का सी पी क्या निकला ट्वेंटी 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 ईच टोटल करने पर वो हो जा रहा है सिक्सटी थाउजेंड अब हम लोग बात करेंगे सेलिंग प्राइस का राइट नाउ फर्स्ट वन थर्ड रिस्ट वॉचेस ऑल राइट उसका एस पी निकालना है सो वॉट इज द फॉर्मूला फॉर्मूलर इज एस पी इज इक्वल टू ब्रैकेट वन प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट क्लोज ऑफ सी पी सो ये हो गया वन प्लस तो फर्स्ट वन बाय थर्ड रिस्ट वॉचेज व सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट ऑल राइट ऑफ सी पी था उसका क्या ट्वेंटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड विच वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन थर्ड रिस्ट वॉचेज ये हो गया वन हंड्रेड थर्टी बाई हंड्रेड इन टू ट्वेंटी थाउजेंड और आई एम श्योर आप लोगों को तो ये कैलकुलेट करना आता ही होगा कि ये एल सी एम निकला हंड्रेड प्लस थर्टी दैट गिवस वन हंड्रेड एंड थर्टी सो नाउ लेट मी रिड्यूस द नंबर ऑफ जीरो तो ये हो गया वन हंड्रेड थर्टी इन टू टू हंड्रेड दैट गिवस रुपीज थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स एंड थ्री जीरो वन थर्ड रिस्ट वॉचेज विच मेड अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट उसका एस पी निकला ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाउ विल कम टू द सेकेंड वन थर्ड रिस्ट वॉचेज ऑल राइट अब इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे सो वन प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी so that is वन plus second वन third wrist watches was sold at the profit of ट्वेंटी percent so ट्वेंटी by हंड्रेड of ट्वेंटी थाउजेंड so ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई हंड्रेड इन टू ट्वेंटी थाउजेंड सो नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ जीरो कैंसल्ड सो ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी इन टू टू हंड्रेड दैट गिवस अस द एस पी ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉट विच वॉज द रिमेनिंग रिस्ट वॉचेस रिमेनिंग रिस्ट वॉचेस क्या हुआ था सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिमेनिंग रिस्ट वॉचेस क्या था अगेन वन बाई थर्ड था और राइट लेट मी राइट य रिमेनिंग रिस्ट वॉचेस ठीक है विच वॉज सोल्ड 
एट द लॉस ऑफ फाइव परसेंट तो इसका एस पी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है वन माइनस लॉस परसेंट ब्रैकेट क्लोज ऑफ सी पी सो वन माइनस फाइव बाय हंड्रेड इन टू ट्वेंटी थाउजेंड सो दैट इज हंड्रेड माइनस फाइव गिवस अस नाइंटी फाइव बाय हंड्रेड इन टू ट्वेंटी थाउजेंड वी कट द इक्वल नंबर ऑफ जीरोज सो नाइंटी फाइव इन टू टू हंड्रेड दैट गिवस अस रुपीज नाइनटीन थाउजेंड राइट Now, CP was rupees sixty thousand. Therefore, SP is equal to twenty six thousand plus twenty four thousand plus nineteen thousand. ये तीनों SP को हम लोग total करेंगे. Total करने पे क्या amount आ रहा है? It's coming to sixty nine thousand. So as we can clearly see that Mr. Ghosh had made a profit overall. खरीदे थे sixty thousand में और बेचे हैं sixty nine thousand में. Therefore, profit is equal to sixty nine thousand minus sixty thousand. That gives us a profit of nine thousand, right? A question में क्या पूछा गया है? That we have to calculate his overall profit or loss percentage. Therefore, profit percentage is equal to profit by cost price, which is sixty thousand into hundred. One two one two one two one two. Right? Now ninety divide by six. So six ones are. And six fifteen za is ninety. So profit percentage of Mr. Ghosh is one five fifteen percent, and this is the answer.